Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IS YouTube channel and today we are going to cover the important current affairs of Himachal state third and fourth week of December. So let's begin with the session. This session is very very important for the students who are preparing for the HAS examination prelims and mains as well as uh, the recent notification jo naib tehsildar ka aaya hai uske liye bhi prelims and mains dono ke liye important hai ye session. So let's begin with this news. Uh, the first news is related to a legal service campaign, legal awareness campaign, sorry. So legal awareness campaign jo hai, wo launch kiya ja hai for the transgenders ke liye, right? So uh, ek authority hai that we call it as state legal service authority. Uh, they will start a awareness campaign for the transgenders because they belong to a marginalized section of the society, extremely marginalized section hai ye society ka, jinke paas uh, proper rights nahi hai ya fir jinke paas jo hai socio economic jo inki development hai wo kafi uh, itne up to standard nahi hai so let's talk about ki is campaign ke andar hone kya wala hai is campaign ke andar basically uh, jo uh, jo state legal service authority hai wo appeal kar rahi hai youth ko uh, ki aap aage aaiye and uh, jo uh, legal awareness hai wo society ke andar spread karne ki koshish kijiye particularly rural area ke andar and uh, uh, is uh, puri awareness campaign ke dauran obviously transgenders ko target kiya ja raha hai taki inko legal awareness ho but at the same time jo hamara other marginalized section of the society ke components hai for example uh, jo sc st community ke log hai women hai children hai transgenders prisoners or mentally ill people also jo drug addicts hai sath hi sath jo calamity affected people hai aur uh, jo elderly uh, el elderly log hai jinki annual income below 3 lakhs ke andar andar hai so they all are eligible to get the state legal service authority ki jo free legal support hoti hai unko wo uh, uh, ye they are eligible for to get this free legal support theek hai so isko thoda sa dhyan rakhiyega Next, we look at a very important national level pe jo scheme hai, that is Amrit scheme. It has extended to develop to develop this region. Uh, 82 km area ka jo stretch hai, Kullu, ka, uh, Kullu, ka, Kullu district ka jo 82 km ka stretch hai, starting from the Bhuntar to Kothi. ठीक है, so ये जो stretch है, इसको जो है अमृत स्कीम के तहत जो है properly develop किया जाएगा, एक master plan formulate किया गया है, इस master plan को formulate करके basically target किया जाएगा to meet the basic needs of the people by 2041. तो इस तरीके का master plan है, ताकि जो basic needs है, उसका infrastructure जो है वो create किया जाए and इस objective को fulfill किया जाए, so Let's talk about this uh, whole plan. As we all know that uh, jo, uh, Himachal is a tourist tourism sector pe kafi zyada iska contribution hai. Uh, to uh, jo Kullu district hai, usme bhi tourism ka kafi yogdan hai. So tourism, as we all know, that backbone of the district. So iske saath saath adventure tourism ko bhi promote kiya jayega. Saath hi saath religious tourism ko bhi promote kiya jayega is master plan ke andar and deity culture has to be kept in mind while creating this infrastructure in this stretch of 82 kilometers in the Kullu district. Okay, so the scope for improvement welcoming hai, there is always a scope, so improvement ka scope hai, so uh, usko hum log uh, suggestions liye ja rahe hai different different stakeholders se, theek hai? And uh, the department जो है उसको भी बोला गया है कि आप time to time workshop conduct करते जाइए, organize करते जाइए ताकि जो elected representatives हैं उस area के या फिर voluntary organizations हैं या various associations हैं वो time to time अपने uh, suggestions देते रहें, feedback देते रहें for the projects that are going on. ठीक है? So इसमें जो है दो cities हैं और uh, 41 villages हैं जो Kullu district है, Manali के अंदर जो है ये इंक्लूड किया गया है अमृत स्कीम के तहत नाउ uh, इसके अंदर मोटे तौर पे यही है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरा ध्यान से इसको क्रिएट किया जाएगा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज फैसिलिटीज और अच्छी की जाएंगी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रोड्स एंड पार्किंग डेवलपमेंट ऑफ अनटच टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड ब्यूटीफिकेशन ऑफ सिटीज जो है हैड बीन इंक्लूडेड इन दिस प्लान ठीक है तो ये मोटे तौर पे सारे कंपोनेंट्स हैं इस प्लान के तो ये हमने पढ़ लिया अब हम लोग बात करते हैं अमृत स्कीम ये न्यूज़ के अंदर है 
स्टेट को लेके हिमाचल स्टेट को लेके भी न्यूज के अंदर है वैसे भी ये न्यूज के अंदर रही है बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अमृत स्कीम का जो फेज टू है उसको स्टार्ट कर दिया है द सेकेंड फेज ऑफ अमृत स्कीम जो है 2.0 ये कौन सा है वर्जन 2.0 इसको लॉन्च किया गया है ये जो अमृत है इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजोमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अंडरस्टैंड ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द स्कीम राइट सो इसमें ऑब्जेक्टिव uh, यही है अमृत uh, मिशन का फेज uh, टू का अगेन द सेम दैट इट इज बेसिकली 2015 में जब ये लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पर क्या ऑब्जेक्टिव uh, था टू इंश्योर दैट हर एक हाउस होल्ड को एक्सेस टू टैप हो ठीक है एक्सेस टू टैप हो विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन सो ये जो ऑब्जेक्टिव uh, था जो अमृत इनिशियली लॉन्च हुई थी 2015 में उसी का ही अब अमृत जो फेज टू के 2.0 को लॉन्च किया गया उसमें भी यही ऑब्जेक्टिव के साथ इसको आगे बढ़ाया गया है ठीक है ओके अमृत 2.0 में आपको और भी ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोवाइड 100 परसेंट कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल द हाउस होल्ड ओके साथ ही साथ इन अराउंड फोर्टी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर ठीक है एंड इट ऑल्सो प्रमोट आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्टार्टअप एंड ऑन्टरप्रनोर्स तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत इसको भी बढ़ावा दिया गया है इसके अंदर ठीक है सो आप इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हिमाचल एडोप्ट द क्लस्टर स्कूल सिस्टम फॉर ऑप्टिम इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाईजेशन ठीक है सो हिमाचल ने ये जो सिस्टम है स्कूल का इसको अडॉप्ट किया है इसमें होगा क्या इसमें बेसिकली आपको पता है हर स्कूल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती सो so, जितने भी स्कूल्स हैं हिमाचल के जिनमें प्रॉपर फैसिलिटीज है ऑडिटोरियम है प्रेयर हॉल्स है प्ले ग्राउंड्स है स्पोर्ट्स फैसिलिटी है प्रॉपर क्लासरूम्स हैं ये सारी फैसिलिटीज जो जिन भी स्कूल्स के अंदर है उनको डिवाइड कर दिया जाएगा क्लस्टर स्कूल्स के अंदर ठीक है और वो जो क्लस्टर स्कूल्स होंगे उनका यूटिलाइज किया जा सकता है उनकी फैसिलिटीज को शेयर किया जा सकता है बाय द स्टूडेंट्स जो इन फैसिलिटीज को नहीं अवेल कर पा रहे थे बिकॉज उनके स्कूल्स में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी ठीक है सो इस तरीके से है कि क्लस्टर स्कूल्स में में डिवाइड कर दिया जा रहा है उन स्कूल्स को जिनके पास ये फैसिलिटीज हैं और ये क्लस्टर स्कूल्स का इस्तेमाल जो है यूटिलाइजेशन एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट भी कर पाएंगे जो जिनके पास ये वो ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे थे जहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं थी तो अब वो यहाँ पे उस रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं तो थोड़ा हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं दैट हिमाचल स्कूल हिमाचल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया ये कल्चर क्लस्टर स्कूल सिस्टम को फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड और टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन ठीक है सो कितना नोटिफाई किया है कितने स्कूल्स को नोटिफाई किया है इन टू द हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री क्लास्टर्स के अंदर ठीक है मतलब एक हजार तेईस क्लास्टर्स के अंदर अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है स्कूल्स को इसमें बेसिकली है क्या यही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये डिसीजन लिया गया क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी एक छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप जो है उन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसी के बेसिस पे ये क्लस्टर सिस्टम को हिमाचल ने अडॉप्ट किया है तो हम लोग बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एरिया और एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे क्लस्टर स्कूल्स जैसे कि मिडल हो गया सीनियर सेकेंडरी हो गया हाई स्कूल हो गया उनको नोटिफाई किया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एंड इंक्लूडेड 18, 1878 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं 931 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं देन 1895 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स हैं ठीक है सो मैक्सिमम जो क्लस्टर्स बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं वो गए हैं नोटिफाई किए हैं शिमला के अंदर सबसे ज़्यादा क्लस्टर्स आपको शिमला में मिलेंगे क्लस्टर स्कूल्स देन आपको मंडी में मिलेंगे देन आपको कांगड़ा के अंदर मिलेंगे देन आपको चंबा सिरमौर के अंदर मिलेंगे सो so, ये जो फिगर्स हैं दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट या जो ऑब्जेक्टिव है कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है किसके अंडर किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट 
उसको इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली किया जाए ताकि उसी को करने के लिए हिसाब से ये चीज़ की जा रही है ये इंट्रोड्यूस किया गया है ठीक है तो ये जो इनिशिएटिव है ये मैंने आपको जैसे बोला इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक है जो 2020 में एक इंट्रोड्यूस uh, की गई थी एंड uh, इसमें क्या है इसमें फैसिलिटीज़ को शेयर किया जाएगा उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंड अलोन स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं ठीक है क्योंकि इन स्कूल्स के अंदर जो स्टैंड अलोन स्कूल्स हैं इनमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है 100 परसेंट इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड ऑडिटोरियम लेबॉरटरीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ठीक है सो ये बहुत ही यूजफुल होगा बच्चों के लिए जो रूरल एरिया में पढ़ते हैं रूरल एरिया में है एज ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमने अभी बात की है ये इन स्मॉल साइज स्टैंड अलोन स्कूल्स के अंदर नहीं होती है राइट right? सो so, जब बच्चों को ऐसे क्लस्टर स्कूल्स में आने का मौका मिलेगा ऐसा एक्सपोजर मिलेगा तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे होंगे इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इनको जो है इंकरेज हेल्थ कंपटीशन भी होगा एंड आल्सो इन स्टूडेंट्स में क्वालिटी एजुकेशन की भी वो एक्सपीरियंस मिलेगा एक्सपोजर मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन का ठीक है ये जो क्लस्टर सिस्टम है इस क्लस्टर सिस्टम के अंदर एक और एक खासियत ये है कि जितना भी डिसीजन मेकिंग होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा दैट मीन्स इट वुड हेल्प इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्लानिंग भी डिसेंट्रलाइज लेवल पे होगी और साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग भी होगा वो क्लस्टर लेवल पे होगा ठीक है और यहाँ पे एक चीज और भी मेक श्योर sure किया जाएगा इसमें कि प्रॉपर इंटीग्रेशन हो किसका प्रॉपर इंटीग्रेशन हो आर्ट का स्पोर्ट्स का स्टोरी टेलिंग का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंड uh, साथ ही साथ इन क्लस्टर स्कूल्स के अंदर एक प्रॉपर काउंसलर्स भी अवेल कराए जाएंगे ताकि प्रॉपर क्वालिटी और काउंसलिंग इनको बच्चों को मिले ठीक है तो ये एक न्यूज़ uh, थी जो हमने पढ़ी अब हम लोग बात करते हैं कुल्लू लंग वैली जो है एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है बन चुका है इस पर्टिकुलर वैली कुल्लू लंग वैली अब ये जो कुल्लू की लंग वैली है इसके अंदर इसको जो है इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने अंडर दी नई राहें नई मंजिलें स्कीम के तहत ठीक है सो सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है बिकॉज यहाँ पे फिर अब क्या होगा ये वैली के अंदर जो अनटैप टूरिज्म है उसको अब प्रॉपर उसका हार्नेस किया जाएगा वो रिसोर्स का हार्नेस किया जाएगा ताकि वहाँ पर टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाए और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो अपॉर्चुनिटी हो टू अर्न द लाइवलीहुड राइट सो ये जो है ये एक न्यूज़ था लंग वैली कुल्लू की टूरिज्म हॉटस्पॉट बना दिया गया अंडर दी नई राहें नई मंजिलें स्कीम राइट सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इसीलिए ताकि ऐसे एरियाज को चेक किया जाए ऐसे एरियाज को ढूंढा जाए जहाँ पे अभी तक भी टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो सकता था लेकिन अभी तक प्रमोट नहीं हुआ अभी स्टिल इट इज अनटैप्ड ठीक है अनटच्ड तो ऐसे एरियाज को पहले तो फाइंड आउट किया जाएगा एंड देन स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग दी अनटैप्ड एंड न्यू टूरिस्ट लॉट्स टू डाइवर्सिफाई द टूरिज्म इन द स्टेट ठीक है सो so, यहाँ पे डेवलपमेंट uh, किया जाएगा किसका इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड कनेक्टिविटी की जाएगी अकोमोडेशन बेसाइड्स क्रिएटिंग बेसिक कम्युनिटीज इन दी प्लेसेस राइट तो बेसिक कम्युनिटीज को बनाया जाएगा बट साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और अकोमोडेशन ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी ताकि टूरिज्म का इसमें स्कोप जो है और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए ठीक है सो ये चीज़ थी इसमें ये स्कीम टू प्रमोट ये स्कीम जो है इट इज देयर टू प्रमोट द टूरिज्म इन न्यू एरियाज एंड डेवलप द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है चलिए सो इसमें यस देर वुड बी अ प्रमोशन ऑफ लोकल क्यूजेन प्रमोशन किया जाएगा फोक आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाएगा लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाएगा कल्चर अटायर टूर गाइड्स को प्रमोट किया जाएगा इको गाइड्स एडवेंचर गाइड्स को भी प्रमोट किया जाएगा एंड ये सारी चीज़ों पे एम्फोसाइज किया जाएगा ठीक है एंड दिस वुड जनरेट एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ठीक है 
ठीक है सो ये सारी चीज़ें हैं और अल्टीमेटली ये सब होगा तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट और जो आम इंसान है उसके लिए बेनिफिट होगा लाइवलीहुड जनरेशन होगा तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर परफॉर्म कर पाएगी ठीक है चलिए एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये प्रिलम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली पूछा जा सकता है चाहे कोई भी एग्जाम है आपका हरियाणा पंजाब स्टेट लेवल के या जो भी यूपीएससी लेवल पे यहाँ पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है वैसे सिविल सर्विसेज प्रिलम्स में ऐसे विजय ये ट्रॉफीज वगैरह पे नहीं आते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट अपार्ट फ्रॉम द दोज एग्जाम्स जो सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसको मिली है ठीक है सो हिमाचल ने एकदम शॉक कर दिया है हिमाचल के क्रिकेटर्स ने बिकॉज इस बार हिमाचल के क्रिकेटर्स ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है एंड दे डिफीटेड द तमिलनाडु तमिलनाडु की टीम को उन्होंने डिफीट किया है एंड विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये जो ट्रॉफी होती है ये 50 ओवर नेशनल मैच होता है 50 ओवर का मैचेस होते हैं यहाँ पे और इस बार जो है 50 ओवर नेशनल चैंपियन बना है हिमाचल प्रदेश की टीम राइट तो ये छोटा सा करंट अफेयर है याद रखना है आपने ठीक है और ये कहाँ पे हुआ था ये हुआ था जयपुर के अंदर जहाँ पे शुभम अरोड़ा ने काफ़ी अच्छा हिमाचल की तरफ से खेला और वन रन्स उन्होंने बनाए ठीक है सो ये रिजल्ट जो है ये इसीलिए रिजल्ट देखा गया कि हिमाचल की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि पास्ट में दो चार साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है जहाँ तक अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम लोग बात करें गुड कोचेस की या फिजियोग्राफ फिजियो ऑफ टू द प्लेयर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर्स इसकी वजह से ये रिजल्ट देखने को मिलता है नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेशनल अवार्ड फॉर पालमपुर गोट ब्रीडर ठीक है सो नेशनल अवार्ड मिला है पालमपुर गोट ब्रीडर को इनका नाम है नंदू राम क्या नाम है इनका नंदू राम है ये गद्दी गोट ब्रीडर हैं और बंद विहार विलेज के कांगड़ा के पालमपुर के अंदर ठीक है इनको ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दो मिला है कौन सा मिला है ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दो थोड़ा सा ये याद रखिएगा फैक्चुअल है तो इतना ही याद रखना है ये अवार्ड जो है ये कहाँ पे हुआ ये करनाल में आ, इसका जो है सेलिब्रेशन हुआ किसान दिवस सेलिब्रेशन हुआ इसी के टाइम पे जो है ये अवार्ड इनको दिया गया राइट तो याद रखिएगा इसमें इनको दस हजार की कैश प्राइज मिलेगी और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलेगा दैट्स इट इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ना अगेन एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है हिम रतन ठीक है ये हेम रतन किसको मिला है ये मिला है सतलोज जल विद्युत निगम ऑलवेज इन द न्यूज किसी ना किसी कारण से तो इनके जो चीफ है नंद लाल शर्मा इनको ये हेम रतन मिला है सो सतलोज जल निगम जल विद्युत निगम के जो चेयरमैन है इनको ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है बाय द एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर के थ्रू ठीक है चलिए इसमें देख लेते हैं The award was presented to him during a function organized by by the promoters of social and cultural heritage of Himachal Pradesh. ठीक है और ये award इसीलिए मिला है has been given to him in recognition of whatever he contributed to the administration and power sector. उसी को रिकोगनाइज करने के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकोगनाइज करने के लिए ही गॉट दिस हिम रतन ठीक है सो so, इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प किया काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग दी सतलुज जल विद्युत निगम इनटू अ ट्रांसनेशनल कंपनी और अभी जो है इस कंपनी का हैज द कैपेसिटी और जिससे कहते हैं कि हैज मोर देन टेन इलेवन थाउजेंड मेगा प्रोजेक्ट इन इट्स पोर्टफोलियो ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैग रिपोर्ट की कैग रिपोर्ट ऑन हिमाचल फिजिकल डेफिसिट सो ये जो कैग रिपोर्ट है इसमें हम लोग ने फिगर्स नहीं देखने हम लोग ने दो तीन पॉइंट्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग जरूर देखेंगे देखिए ये जो रिपोर्ट है इट इज़ अ रिपोर्ट फॉर 2019-20 जो स्टेट जो बताती है दैट द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द हिमाचल स्टोट एट 5597 करोड़ विच वॉज 3.38 पॉइंट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये इतना परसेंट है क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोसेस प्रोडक्ट का एंड इट इज 
इट इज थ्री परसेंट मोर देन द टारगेट जो गिवन था इन द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन और एफ आर बी एम एक्ट के थ्रू टू थाउजेंड थ्री के अंदर जो मैंशन था उससे तीन प्रतिशत ज्यादा जो है वो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट का ठीक है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी का जहाँ पे फिजिकल डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन ठीक है सो इसका मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी तो ज़्यादा मार्केट में मनी फ्लो होगा मनी फ्लो ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी और उसके फिर नेगेटिव आपको कॉन्वर्टेशन देखने को मिलती हैं राइट right? इसमें की पॉइंट्स क्या है दो पॉइंट्स है दैट द प्राइमरी सरप्लस इज ऑफ रुपीज फाइव टेन करोड़ इन 2018-19 में टर्न इन टू अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ थर्टीन करोड़ इन 2019-2020 ठीक है ड्यूरिंग 2019-2020 द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5174 करोड़ इंक्रीज हो गया बाय रुपीज फाइव करोड़ विच इज 13% परसेंट ओवर द प्रीवियस ईयर जो इतना था ठीक है सो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है और प्राइमरी सरप्लस की जगह प्राइमरी डेफिसिट देखा जा रहा है ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट्स अ वेरी गुड रिकोगनाइजेशन बहुत अच्छा एक रिकोगनाइजेशन है कि हिमाचल प्रदेश को दे हैव गॉट द टॉप पोजिशन अमंग द हिल स्टेट्स अमंग द हिल स्टेट्स because they have implemented very efficiently this system which we call it as crime and criminal tracking network and systems theek hai so cctns isko himachal ne bahut hi acche se isko efficiently implement kiya hai and that is the that is why they have got the top position among the hill states uh, in this category chaliye baat karte hain okay <coughs> सो so, ये जो अवार्ड है इट वॉज अनाउंसड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन द गुड प्रैक्टिस इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स एंड इंटरपोलरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि हेल्ड हुआ ये पर्टिकुलर uh, पूरा का पूरा जो मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस थी ये हेल्ड हुई एट एन सी आर बी न्यू डेली रिसेंटली वर्चुअली हेल्ड हुई थी और हिमाचल को हैज बीन गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर सेकेंड ईयर इन सक्सेशन तो फर्स्ट टाइम नहीं मिला है सेकेंड ईयर इन सक्सेशन मिला है और हिमाचल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हिमाचल हिमाचल को यह अवार्ड मिला है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू पैरामीटर्स क्राइटेरिया था सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी डेटा माइग्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सो ये पैरामीटर्स के बेसिस को चेक करके इसमें से देख के हिमाचल को ये रिकोगनाइजेशन मिली है ठीक है सो हिमाचल वॉज द फर्स्ट स्टेट याद रखिएगा इट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ कस्टमाइज सिस्टम कस्टमाइज सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट ठीक है एंड इसमें जो है न्यू मॉड्यूल्स एड करते रहे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर्स देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल रूम्स ठीक है सो इन्होंने कस्टमाइज एक एक सिस्टम बनाया कस्टमाइज सिस्टम जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्होंने एड ऑन करते रहे फीचर्स को और इसकी वजह से इनको जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला काफ़ी इन्होंने प्रॉपर जो है ट्रैकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा मजबूत किया था ये जो पायलट प्रोजेक्ट था इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहले 2015 में पांच पुलिस स्टेशन ऑफ शिमला के अंदर ठीक है फिर धीरे धीरे इसको और एक्सपैंड करते रहे ये लोग ठीक है अब देखिए रिवर फेस्टिवल इन कुल्लू कि सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन ट्वेंटी फर्स्ट तो अभी तक तो हो चुका है ये सो so, Uh, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिवर फेस्टिवल है ये कौन से थीम पे है ये थीम कौन सी है मेरी ब्यास जीवन की आस ठीक है बहुत बढ़िया थीम है पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है सो so, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये ऑर्गेनाइज किया है अंडर दी आज़ादी का अमृत महोत्सव ठीक है और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया कुल्लू का एक माहौल है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें जो है इस फेस्टिवल के अंदर इस इवेंट के अंदर ये स्प्रेड uh, किया जाता है मैसेज ऑफ रिवर प्रोटेक्शन ठीक है और ये हमारा न्यूज था अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मंडी का एक हेल्थ केयर सेंटर है उसको ऑनर मिला है इस हेल्थ केयर सेंटर का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पीपली ठीक है सो so, इसको ऑनर मिला है वो ऑनर क्या है प्रोवाइडिंग द बेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस इन मंडी ठीक है 
सो बेस्ट बेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इसको इस uh, चीज़ को रिकोगनाइज किया गया है मंडी हेल्थ केयर सेंटर में पीपली का ये हेल्थ केयर सेंटर है ठीक है ओके उसके बाद हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस के ऊपर ई गवर्नेंस की कैटेगरी के अंदर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सिल्वर uh, अवार्ड मिला है तो ये बहुत ही बड़ी रिकोगनाइजेशन है ई गवर्नेंस की कैटेगरी के अंदर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सिल्वर अवार्ड मिला है राइट सो हिमाचल प्रदेश पुलिस दे हैव वॉन दिस नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड फॉर देयर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड आई ठीक है थर्ड आई एविडेंस विच इज जिसे कहते हैं एविडेंस वेट बेस्ड पुलिसिंग किसकी मदद से विद द सी सी टी वी सर्विलियंस मेट्रिक्स इन द इंडस्ट्रियल हब ऑफ बद्दी मतलब इन्होंने एक क्या किया एक इस तरीके का एक जिसे कहते हैं कवरेज कर लिया सी सी टी सी सी टी वी कैमराज को लगा के और उनका प्रॉपर ट्रैकिंग किया गया कि कुछ प्रॉपर जो है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है तो सी सी टी वी फुटेज को ले के इन्होंने जो भी कोई गलत क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो उसके एविडेंस के बेसिस पे इन्होंने आगे जाके जो भी लीगल सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती है उसको फॉलो करके एक बेटर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की सो so, हिमाचल प्रदेश पुलिस को इस कॉन्सेप्ट को जैसे कहते हैं थर्ड आई उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस आ, को ये अवार्ड मिला है सो so, इसमें किया क्या गया इसमें 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया कहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया ठीक है और ये जो पूरी इंस्टॉलेशन थी इसका जो पूरा खर्चा था ये कहाँ से किया गया ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है किया गया राइट right? और साथ ही साथ जो है साइबर लैब्स भी बनाई गई ताकि साइ, इस साइबर लैब्स में आ, जो सीसीटीवी फुटेज है इनको एनालिसिस किया जा सके और जियो टैगिंग जो है वो भी की गई ऑफ सीसीटीवी कैमरास वर्सेस वर्सेस क्राइम विच हेल्ड इन इफेक्टिव सॉल्विंग सेवरल केसेस ठीक है तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने किया एंड उसी स्टेप को रिकोगनाइज करने के लिए दे हैव गॉट दी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड सिल्वर अवार्ड ठीक है सो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दी नायब तहसीलदार अभी नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन आ चुका है आप जल्दी से जल्दी उसको भर दीजिए और दीज आर द दीज आर द न्यूज विच आई थिंक द ग्रे एरियाज ग्रे एरियाज वो एरियाज जो ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते वो ज़्यादातर वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं बट यू नो वैकेंसीज पहले ही कम होती है और यहाँ पे स्कोर मेरिट लिस्ट में वो अपना नाम देखता है जो बेसिकली ऐसे कंटेंट को भी कवर करता है जो जिसमें से तीन चार सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम चाहे कोई भी हो वो तीन चार सवाल आपके ड्रास्टिक डिफरेंस कर देता है क्रिएट मेरिट लिस्ट के अंदर ठीक है सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस सेशन कोई दिक्कत होगी आप कमेंट में क्वेश्चन uh, कर सकते हैं ठीक है थैंक यू